আসসালামু আলাইকুম সায়েন্স স্কুল সিলেটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করব গত পর্বে আমি তৃতীয় অধ্যায়ের মেইন বই সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম তো আমি আসলে দুঃখিত রেগুলার ক্লাস নিতে পারি না এর মূল কারণ হচ্ছে আমার অফলাইনে অনেক ক্লাস থাকে আমি আমার যে প্রতিষ্ঠান আছে ওইগুলো ক্লাস নিতে পারি এখন থেকে প্রতি শুক্রবার এবং শনিবারে চেষ্টা করব দুইটা ক্লাস দেওয়ার জন্য তো তৃতীয় অধ্যায়ের আমরা মেন বই আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা সূত্র সম্বন্ধে দেব তৃতীয় অধ্যায়ের মেন সূত্রগুলো হচ্ছে বল নির্ণয় এফ ইকুয়েল এম এ তারপরে হচ্ছে কর্ষণ সহ বল ঘর্ষণ সহ বল এটা হচ্ছে এফ ইকুয়েল এফ ওয়ান প্লাস এফ কে ওই এফ কেটাই হচ্ছে এখানে ঘর্ষণ বল তাহলে এফ ওয়ান হচ্ছে এখানে প্রযুক্ত বল এটাকে আমরা এম এ যদি ধরি তাহলে এম এ প্লাস হবে এফ কে ঘর্ষণ সহ তার মানে প্রশ্নের মধ্যে এখানে ঘর্ষণের মান দেওয়া থাকবে আর যদি শুধু ঘর্ষণ বলের মান নির্ণয় বলে ঘর্ষণ বলের মান অর্থাৎ এফ কে তাহলে সূত্র এফ কে ইকুয়েল এম এ মাইনাস হবে এফ প্লাস এদিকে আসছে আর ওটা ওদিকে গেছে মাইনাস ঘর্ষণ বলের মান এটা এফ কে তারপরে এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গাত বল নির্ণয় গাত বলের সূত্র হচ্ছে জে ইকুয়েল এম বি মাইনাস এম ইউ এরপরে হচ্ছে বর বেগ বর বেগকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় পি ইকুয়েল এম ইন্টু বি এরপরে মানে সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট বর বেগের সংরক্ষণশীলতা বর বেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র হচ্ছে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু তাহলে বরবেগের সংরক্ষণশীলতা এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়েল এম ওয়ান বি ইউ ওয়ান প্লাস এম টু বি টু এবং এই তৃতীয় দেশ যতটা সাইড মার্কের প্রশ্ন আছে ঘ মার্কের প্রশ্ন সবগুলো এই প্রশ্ন থেকে আসে বরবেগের সংরক্ষণ এটা কোন সময় প্রয়োগ করব এখানে বস্তু থাকবে দুইটা গাড়ি দুইটা এরকম তাহলে প্রথম বস্তুর বর এম ওয়ান এর আদি বেগ ইউ ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর বর এম টু আদি বেগ ইউ টু প্রথম বস্তুর বর এম ওয়ান শেষ বেগ বি ওয়ান প্রথম শেষ বেগ বি ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর এম টু শেষ বেগ বি টু এখান থেকে যদি আমাদের বাম সাইড এবং ডাইন সাইডের মান সমান আসে তাহলে এটা বর বেগের সূত্রকে সমর্থন করে অথবা এই প্রশ্নটাই হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র সমর্থন করে কি না নিউটনের তৃতীয় সূত্র সমর্থন করে কি না এটাই যদি প্রশ্ন বলে তাহলে এটা প্রথম বস্তুর শেষ বেগ বের করতে পারে অর্থাৎ বি ওয়ানের মান যখন এটা বের করব তখন আমাদের সূত্র হবে বি ওয়ান যেহেতু বের করতাম সাইড চেঞ্জ করলাম তাহলে এম ওয়ান বি ওয়ান এম এই এম ওয়ান বি ওয়ান এদিকে নিয়ে আসলাম এখানে হলো এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু মাইনাস এম টু বি টু কারণ এটা এদিকে আসলে এটা প্লাসে ছিল মাইনাস তাহলে বি ওয়ান রাখলাম তাহলে তাহলে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু মাইনাস এম টু বি টু বাই হবে এম ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথম বস্তুর শেষ বেগ এবার যদি আমরা দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ বের করি তাহলে ওই ভি ওয়ানের জায়গা হবে শুধু ভি টু আর সূত্রবেলায় হবে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু মাইনাস এম ওয়ান বি ওয়ান বাই হবে এম টু এটা হচ্ছে প্রথম বস্তুর শেষ বেগ নির্ণয় সূত্র এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ নির্ণয় এটা হচ্ছে আমরা বর বেগের সংরক্ষণশীলতার সূত্র থেকে বের করলাম আবার এই জায়গা থেকে আমরা আরেকটা প্রশ্নের আনসার করতে পারি পরীক্ষা খুব বেশি আয় মিলিত বেগ একত্রে মিলিত বেগ অর্থাৎ একটা ট্রাক একটা কার একটার সাথে আরেকটা সংঘর্ষ হয়েছে তাহলে একত্রে বেগ কতটুকু গেল অথবা মিলিত বেগ মিলিত 
बेग तो मिलित बेग बेर कर ले सूत्र मूल सूत्र हे एम ओन यू ओन प्लस एम टू यू टू और यदि हम एम ओन बी ओन प्लस एम टू बी टू जेहेतु एखे मिलित बेग बोलते यह शेष बेगर बीटे कमन निब और एक जो आप कमन निब मिलित बेग बोल तक और यहाँ वि टू और वि ओन होना एम ओन वि ओन टिक थे एम ओन एम टू टिकते हैं क्योंकि भि ओन और वि टू होना कारण इटना मिलित बेग मिलित बेग व एकत्रे बेगर सूत्र बर बेगे संरक्षणशीलतार सूत्र देखिए बीटा कमन निब तक बी कमन नीले डान बम जो करी तेल एम ओन प्लस दाड़ा एम टू और यदि दाड़ा कि एम ओन यू ओन प्लस एम टू यू टू एबार जो बी रखी तेल आसे एम ओन यू ओन प्लस एम टू यू टू बम ओन प्लस एम टू ये सूत्र देखे परीक्षा प्रचुर प्रश्न प्रश्न बोले कि दुजन लोक एक नौकर मध्य बसा आजुन पर आशी एकजुन पर षाठ दुजने नौका थे लाभ दिल एक ही समय नौकाटी कौन दिखे जाए यह कथा बोल दुई व्यक्तर ही शेष बेगर मान बेर करते हो अर्थात प्रथम वस्तु शेष बेग द्वित वस्तु शेष बेग एखान बी ओन बेर करब और एखान बी टू जार बेग बसि तर ठीक विपरीत दिखे नौकाटी जाए यहाँ मिलित बेगर प्रश्न एखे बोलते परे जो दुई दिक्कत के दुईटी गाड़ी आसते एकटार साथ संघर्ष हो संघर्षर पर गाड़ी दूटी एकत्रे कतटुकू गल एकत्रे बोल एक क्षेत्र में आदि बेगर मान दुई वस्तु आसे क्योंकि शेष बेगर मान जेहेतु एकत्रे बेग व मिलित बेग यह बी ओन और बी टू होना बीटा के कमन नेब कमन नीले सैड चेन्ज कर लम तेल बी इन टू एम ओन प्लस एम टू और दिखे दाड़ा एम ओन यून प्लस एम टू यू टू बी गुणे आसे इटा नीले बागे ये जो एकत्रे बेग व मिलित बार ये बर बेगर संरक्षणशीलता के आकटा सूत्र खूब इम्पोर्टेंट एट परीक्षा आसे गति शक्तर संरक्षण अथवा अपना परीक्षा बोल कि गतिशक्ति संरक्षण बोलते परे अथवा बोल कि दूटी वस्तु संघर्षर पर स्थितिस्थापक क्या स्थितिस्थापक क्या तेल स्थितिस्थापक कथाटार मान कि स्थिर है कि ना संघर्ष हो बारे गतिशक्ति संरक्षण बोल एक ही सूत्र आर बोल स्थितिस्थापक क्या ये बोल सूत्र प्रयोग करते हो गतिशक्तर संरक्षण हाफ एम ओन इन स्कोयर प्लस हाफ एम टू यू टू स्कोयर यदि क्यों हो हाफ एम ओन बी ओन स्कोयर प्लस हो कि हाफ एम टू बी टू स्कोयर ये सूत्रता कौन समय प्रयोग करब ये सूत्र प्रयोग करब गतिशक्तर संरक्षणशील हमें जान गतिशक्ति सूत्र होते इक्ो इक्ुएल हाफ एम विस्कोयर वो हाफ एम विस्कोयर हाफ एम यूस्कोयर मान थे ये आईटा कौन समय प्रयोग करब जो बोलो गतिशक्ति संरक्षणशीलता और जदि बोले बर बेगे संरक्षणशीलता तक तो है एम ओन यून प्लस एम टू यू टू एम ओन बी ओन प्लस एम टू बी टू प्रश्न दुईटे आलदा करते हो गतिशक्तर संरक्षणशीलता अथवा बोल संघर्षर पर वस्तु दुटर गतिवेग स्थितिस्थापक क्या तक हम ये सूत्रता प्रयोग करब और जदि बोले सरसर बर बेगे संरक्षणशील मान कि ना तक ये अथवा बोले जदि जेटा निटनर तृत्य सूत्र के समर्थन करा तक बर बेगे संरक्षणशीलत बेर करब और ये सूत्र देखे हमारे प्रथम वस्तु शेष बेग बी ओन तर द्वित वस्तु शेष बेग बी टू एवं एकत्रे बेग व मिलित बेग शुद्ध वि एर मान बेर करते हमारे तृत्य अध्याय सब चे गुरुत्वपूर्ण सूत्र आगे कौन राशि की नाम कि द्वारा प्रकाश कर शिखते हो जमन बल एफ द्वारा प्रकाश कर तरण ए द्वारा प्रकाश कर बर एम द्वारा प्रकाश कर एगुल शिखते हो एक शिखते हो ना हम अंक भलोरे होना एबार् जेटा देख खूब इम्पोर्टेंट बंदूक बंदूक बर निर्णय परीक्षा प्राय समय परीक्षा प्रश्न आसपे आसते बारे बंदूक पश्चात बेग निर्णय तरपे परीक्षा खूब बस प्रश्न आसे जे बंदूक पश्चात बेग कमानो जाए कि ना पश्चात बेग 
কমার নূর কৌশল এই প্রশ্নগুলা দিয়ে পরীক্ষায় খুব বেশি প্রশ্ন থাকে তো এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যে সাপ্লিমেন্ট গাইড এগুলা আলাদা আলাদা সূত্র দিছে আমি বলবো যে বন্দুকের পশ্চাৎবেগ দিয়ে আমরা এগুলো কাজ করতে পারি যেমন পশ্চাৎবেগের সূত্র আলাদাভাবে আমরা শিখবো বি টু ইকুয়েল মাইনাস এম ওয়ান বি ওয়ান বাই হবে এম টু এই সূত্রটা হচ্ছে পশ্চাৎবেগ পশ্চাৎবেগ মানে কি ভীষণের বেগ আমরা একটা বন্দুকে গুলি করলে এই গুলিটা যায় সামনের দিকে আর বন্দুকে ধাক্কা দেয় কোন দিকে পিছনের দিকে এখানে আপনার গুলির বর গুলির বর নিতে হবে এম ওয়ান এবং গুলির বেগ গুলির বেগ নিতে হবে আপনাকে বি ওয়ান আর বন্দুক সব সময় হবে বন্দুকের বর এটা হবে এম টু এবং বন্দুকের বেগ হবে বি টু এই এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এখানে গুলির বর দেয়া থাকবে গুলির বেগও দেওয়া থাকবে বন্দুকের বর বন্দুকের বেগ এই মানগুলো দেওয়া থাকবে প্রশ্ন হবে কি যে দশ গ্রাম বরের একটি গুলি তিন কেজি বরের একটি বন্দুক থেকে ছয়শো বেগে বাইরের দিকে বের হলে দুই মিটার সেকেন্ড ইন বার্স ওয়ান বেগে পিছনের দিকে ধাক্কা দিল এটা একটা সালের প্রশ্ন তো আমাদের এখানে গুলির বর দিছে দশ গ্রাম গ্রাম থেকে কেজিতে নিতে হবে আর গ্রাম থেকে কেজিতে নেওয়ার পদ্ধতি আমি দ্বিতীয় দিয়ে বলছিলাম গ্রামকে এক হাজার দ্বারা ভাগ দিলে এটা চলে যায় কেজিতে তো আগে বরটাকে অবশ্যই আপনি গ্রাম থেকে কেজিতে নিতে হবে তারপরে যদি কোনো অতিক্রান্ত দূরত্ব সেন্টিমিটারে থাকে তাহলে এটাকে আপনার একশো দ্বারা ভাগ করে কিসে নিতে হবে মিটারে নিতে হবে এইগুলো করতে হবে যদি সেন্টিমিটার থেকে আপনি মিটারে না নেন তাহলে তো উত্তর বল আবার বর যদি গ্রামে থাকে কেজিতে না নেন তাহলে উত্তর বল এগুলো মাথাত রাখতে হবে যাই টু আর আমার মূল সূত্রটা হচ্ছে বি টু ইকুয়েল বি টু ইকুয়েল মাইনাস এম ওয়ান বি ওয়ান বাই এম টু কেন মাইনাস দিলাম কারণ বন্ধুকের পশ্চাৎবেগ পশ্চাৎবেগ মানে পিছনের দিকে ধাক্কা দিবে এবার যদি এটা দিয়ে আমরা শুধু বন্দুকের বর বের করতে চাই তাহলে দেখেন এই মাইনাসটা আর হবে না বন্দুকের বর তো এখানে এম টু ধরছি আমি তখন সূত্র বি টু এর জায়গায় তবে এম টু এম ওয়ান বি ওয়ান ঠিক থাকবে আর নিচে হবে শুধু বি টু এই সূত্রই জাস্ট খালি মাইনাসটা চেঞ্জ হবে মানে বর তো আর কখনো প্লাস মাইনাস হবে না এবার দেখেন এই প্রশ্নটা এটা সাইড মার্কের একবার প্রশ্ন আসছে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পশ্চাৎবেগ কমানো যাবে হ্যাঁ তো পশ্চাৎবেগ কমানোর উপায় হচ্ছে তিনটে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বন্ধুকে পশ্চাৎবেগের মান কমানো যাবে এই প্রশ্নটা আমি যুক্ত করব এই ভিডিওর মধ্যে আপনারা প্রশ্নটা করবেন এখানে এরকম যদি প্রশ্ন আসে যে বন্দুকের পশ্চাৎবেগ কমানো তাহলে আপনার কাজ করতে হবে তিনটা এক নম্বর বন্দুকের বরকে বাড়াতে হবে অর্থাৎ বন্দুক যদি তিন কেজি হয় এটাকে নিতে হবে আপনার ছয় কেজি দ্বিগুণ করতে হবে দুই নম্বর কাজ হচ্ছে দুই নম্বর কাজ হচ্ছে গুলির বর কমাতে হবে তো গুলির বর কমাতে হবে ধরলাম এখানে ছিল দশ গ্রাম এটাকে আনতে হবে আপনার পাঁচ গ্রামে আর তিন নম্বর কাজ হচ্ছে গুলির বেগ কমাতে হবে তাহলে এখানে গুলির বর ছিল কি দশ গ্রাম এটাকে নিয়ে আসলাম ধরলাম কয় গ্রামে পাঁচ গ্রামে আর গুলির বেগ ছিল ধরলাম ছয়শো এই প্রশ্নে যে প্রশ্নটা আমি যুক্ত করব এটাকে নিয়ে আসতে হবে তিনশো মিটার সেকেন্ড ইন বার্স ওয়ান এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বন্দুকের বর বাড়ালাম তিন থেকে ছয়ে নিলাম গুলির বর কমালাম পাঁচ গ্রামে নিলাম দশ গ্রাম থেকে পাঁচ নাক গ্রামে নিয়ে আসলাম গুলির বেগও কমালাম এই তিন ক্ষেত্রেই আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করব এটা কাজ করার পর বন্দুকের বর বাড়িয়ে গুলির বর কমিয়ে গুলির বেগ কমান কমিয়ে এই তিনও মান আমরা এই সূত্রের সাথে প্রয়োগ করব বি টু ইকুয়েল মাইনাস এম ওয়ান বি ওয়ান বাই এম টু তখন দেখেন এটার বেলায় বন্দুকের বর ছয় কেজি নিলাম জাস্ট হলে এখানে ছয় হবে উপরের মান আগে দেয়াই ছিল এটার মধ্যে দশ গ্রাম গ্রামের কেজিতে নিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কেজি তাহলে এম ওয়ানের মান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কেজি বেগের মান দেওয়া ছিল এম ওয়ান বি ওয়ান বেগের মান দেওয়া ছিল কত ছয়শো আর এম টু এর মান বের করলাম কত এখানে তিন কেজি থেকে নিলাম ছয় কেজি প্রথম কাজ বন্দুকের পর বাড়ালাম তিন কেজি থেকে নিলাম ছয় কেজি দিয়ে এবার আমরা এম টু এর জায়গায় ছয় বসাবো 
एम ओन जगह जिरो पॉइंट जिरो वन और बी ओन जगह छो एखे फल आस माइनस वन ये बंदूक बर बाड़िए माइनस वन देखा लम तर गुलिर बर कमिए सिलो कय ग्रामे दस ग्रामे इटा के लिए आसलम कि फार्स ग्रामे ग्राम दे के जीते नीति हो फार्स के एक हज़ार द्वारा भाग दिए जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव आस तो इटा के आर कि एम ओन जगह बसाइल बी ओन मान छो एम टू एर मान एखने आर क्यों ये सेम सूत्र ही बी टू इक्ुएल माइनस एम ओन बी ओन बी एम टू एक क्षेत्र में आर एम ओन मान तो फार्स ग्राम के के जीते निले बैग आगे टाइल और एम टू जे माना इटाई छय के जी होना इटा आगे जे माना तीन के जी इटार क्षेत्र गुलिर बर कम क्षेत्र आर गुलिर बेग कमिए छोटे निल तीन शो तक आर इटा दस ग्राम हिसाब से आसर मान तीन शो और एम टूर मान छय के जी ये हिसाब से अंकगल देखें देखें कि जेटा तीन बार खास करबें तीन बार तेल देखा गया कि बंदूक बर बाढ़ाले बेग है माइनस वान गुलिर बर कमाले बेग है माइनस वान तेल ये तीन क्षेत्र एक ही सूत्र प्रयोग करब और एखे उत्तर जो समान आसे तेल ये पश्चात बेगर मान कमानो जाए उत्तर समान ना आसले पश्चात बेगर मान कमानो गलना एक प्रश्न प्राय समय परीक्षा आस वस्तु इटे एक वस्तु एकटा थे और एक मध्यवर्ती दूरत एकश मीटार तेल यार आदि बेग धरल जिरो और यार शेष बेग दीजिए टोटी मीटार सेकेंड इन वार्स वन आईटा मीटार सेकेंड इन वार्स वन एखे वस्तुटार बर एम एर मान दी से फार्स के जी इटे साल प्रश्न और धरल एखे दिए दी गर्षण बल दीजिए दस निउटन तो गर्षण बल के तो एफ के द्वारा प्रकाश कर एफ के एर मान हमें सरसि दिए दिल ये प्रश्न घ मार्क प्रश्न बोलते कि प्रश्न जुक्त करब देखें घ मार्क प्रश्न बोलते एफर मान निर्णय तो एफर मान निर्णय मानी कि बल निर्णय प्रजुक्त बल हमें एक आगे सूत्र जो लिखी एखान बोलोम गर्षण बल सह एक सूत्र तेल ये सूत्र क्षेत्र में बोलोम एफ इक्ुएल एफ वान प्लस हो कि एफ के वान मान हो एम ए प्लस एफ के एखने एम एर मान तो जाना ही आर देखा फार्स के जी फार्स के जी एर मान जानी ना एफ के एर मान तो जाना आ दस निउटन इबार ए एर मान हमें कई थी बेर करब एखे को समय नहीं है समय ना थे हमारा ये कथाटा बोली तृत्य अध्याय द्वित अध्याय सूत्र प्रयोग करब बसिभाग क्षेत्र तृत्य अध्याय द्वित अध्याय सूत्रगल प्रयोग है तेल एखे ए बेर करते द्वित अध्याय सूत्र निब बस्कोर माइनस स्कोयर बु एस तेल ये सूत्र बेलार बर मान दे आर इर मान नाई जिरो स्कोयर टू इन टू एखने एसर मान दे हंड्रेड इटा हम गुण भाग कर बैर कर लेने आसने बसाइल तेल पाँच हटा चल्लिस आठ दशे हे पंचाश निटन ये अंकटा कर लगे इटार मत और तीन टे अंक आखने जुक्त करब एगू बसा प्रैक्टिस कर गर्षण बल सह प्रजुक्त बल गर्षण बल सह प्रजुक्त बल ये प्रश्न सैर मार्क प्रश्न हे एक मीटार अतिक्रम कर सर नीले वस्तुटी कत समय पर थेमे जा प्रश्न बोलती कि एक मीटार अतिक्रम कर पर तर मैंने कि एखान यतटुकु आसार पर जदि प्रजुक्त बल सर प्रश्न मध्य लिखा 
আসার পর প্রযুক্ত বল সরিয়ে নেয় তাহলে বস্তুটি কত সময় পর থামবে তার মানে আমার টার্গেট হচ্ছে সময় বের করা এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমার সময় দুইটা সূত্র দিয়ে বের করতে হবে কারণ এতটুকু আসছে এফ বলে আর বাকি অংশ যেটা যাবে এটা হবে এফ খে বলে এফ কে বল হচ্ছে ঘর্ষণ বলে আর এই অংশ হচ্ছে প্রযুক্ত বলে তাহলে এখানে বলছে একশো মিটার অতিক্রম করার পর তাহলে আমরা দেখব একশো মিটার গেছে কতটুকু সময়ে ওটা আগে আমার বের করতে হবে তার পরের অংশ আমার আর এক অর্ধেক অংশ বের করতে হবে ঘর্ষণে প্রশ্ন দুই ভাগ হয়ে গেছে যে একশো মিটার অতিক্রম করার পর বল সরিয়ে নিলে তার মানে আপনি এই বস্তুটাকে এখান থেকে ধরে ধাক্কা দিয়ে এখানে নিয়ে আসলেন তাহলে এটা কত মিটার আসলো একশো মিটার এইবার আপনি বল হাতে ধাক্কাটা সরিয়ে নিলেন তাহলে বস্তুটি তো আর সাথে সাথে থামবে না কিছু দূর যাবে কত সময় পর গিয়ে এটা থামবে এইটা গেছে কিসের মাধ্যমে ঘর্ষণের মাধ্যমে ঘর্ষণের বলে বুঝতে পারছেন তো আপনার একশো মিটারের পরে কতটুকু গেল এটা বের করতে হবে ঘর্ষণ বলে সূত্রের দিয়ে আর একশো মিটারের আগ পর্যন্ত এটাকে আপনার বের করতে হবে প্রযুক্ত বলের সূত্র থেকে এখন এই দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র এখানে প্রয়োগ করবো এস ইকুয়াল ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি তাহলে এখান থেকে টি বের করা একদম সহজ এস এর মান দেওয়া আছে একশো ইউ এর মান শূন্য বির মান বিশ বা টু ইন্টু টি তাহলে ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি এখান থেকে আপনার একটা সময় আসলো টি ওয়ান এই ক্ষেত্রে আবার দেখেন গর্ষণ সহ সময় এখানে আর একবার বের করতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনি কোন সূত্রটা প্রয়োগ করবেন আমরা জানি এফ কে ও ইকুয়েল এম এ যেহেতু এটা ঘর্ষণ বল মাইনাস তাহলে মাইনাস এফ কে ইকুয়েল এম এ মাইনাস এফ কে এর মান দেওয়া আছে আপনার এখানে দশ নিউটন তাহলে মাইনাস টেন ইকুয়েল এম ইন্টু এর মান হবে বি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে মাইনাস টেন ইকুয়েল এম এর মান তো ফাইভ দেয়াই আছে বি এর মান এখানে দেওয়া আছে টোয়েন্টি মাইনাস জিরো বাই কি হবে টি এবার এটা যদি এদিকে আমরা নিয়ে আসি তাহলে কি আসলো টেন টি এরপরে এখানে এটা দিয়ে এটারে গুণ করে যে ফল আসবে ওইটা আচ্ছা এই এই ফরম্যাট তাহলে এখান থেকে আপনি চাইলে টি টু বের করবেন টি টু এখান থেকে আপনি টি বের করলেন একটা এখান থেকে টি বের করলেন অন্যটা এই হচ্ছে ফরম্যাট ঠিক আছে তো সূত্র প্রয়োগটা খেয়াল করতে হবে এখানে দুইবার ব্যবহার করলাম কারণ আমার প্রশ্ন বলছে একশো মিটার অতিক্রমের পর বল সরিয়ে নিলাম তখন কত সময় পর থেমে যাবে তো আমি একশো মিটার অতিক্রমের পর বল সরিয়ে নিলাম তখন তো আর এটা পর্যুক্ত বললে গেল না এটা কিসে গেল ঘর্ষণ বলে আর ঘর্ষণ বলে আমার আলাদা একটা সূত্র প্রয়োগ করতে হবে দেখেন দুই সালে চট্টগ্রাম বৌটি একটা প্রশ্ন আসছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখন এখানে একটা থলের উপর একটা বস্তুর আকাশ এম বস্তু আর এদিকে এরকম একটা বস্তু ওই থলের বস্তুর সাথে ঝুলানো অবস্থায় আসে এটার ধরছে পি তাহলে এটার বর দেওয়া আছে ধরলাম পাঁচ কেজি এটার বর দেওয়া আছে তিন কেজি হ্যাঁ তো প্রশ্ন বলছে কি এম বস্তুর উপর পি বস্তুর বলের প্রভাব এম বস্তুর উপর পি বস্তুর বলের প্রভাব তো দেখা গেল এম বস্তুর বর হচ্ছে পাঁচ কেজি পি বস্তুর বর হচ্ছে তিন কেজি তো আপনার কি করতে হবে এই নিচের যে বস্তুটা আছে এটার ক্ষেত্রে আপনার পি বস্তুর বল বের করতে হবে আপনার পি বস্তুর বল জি এম এর মান তো দেয়া আছে থ্রি আর জি এর মান নাইন হুম তাহলে এখানে আসবে জে এফ এর মান পি বস্তুর ক্ষেত্রে পি বস্তুর বল বের করলাম আগে এইবার আমার এম বস্তু উপরেরটার কি বের করতে হবে তরণ তাইলে এম বস্তুর থরণ তাহলে আমরা জানি এফ ইকুয়েল এম এ এ ইকুয়েল এফ বাই এম এই ক্ষেত্রে এখানের যে এফ আসবে ধরলাম এখানে আসছে উনত্রিশ দশমিক চার নিউটন এটা বসাই উপরে আর এম এর মান দেওয়া আছে পাস এটা বসাই উনিশ এখানে যেটা আসবে এটা হবে মিটার সেকেন্ড ইন পাস টু মানে এম বস্তুর উপর পি বস্তুর প্রভাব তো পি বস্তু এম বস্তুকে নিচের দিকে ঠানের এই ঠানটাকে বলা হয় বল 
আর এই বল হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু এম সি এটা বের করতে হবে আপনার প্রথমে ফির ক্ষেত্রে আর এম এর ক্ষেত্রে যেহেতু এটা টান দিয়ে টেকে ফেলছে তাহলে এটা সামনের দিকে গেছে তাহলে এটার বের করতে হবে আপনার ধরন তার মানে উপরেরটার বের করলাম ধরন আর নিচেরটার বের করলাম বল এটা হচ্ছে আরেক ফরম্যাটের প্রশ্ন দেখেন বন্দুকের একটা অঙ্ক এটা সিলেট বোর্ডে আসছে এখানে তারা প্রশ্নটা বলছে টু সেন্টিমিটার তারপরে বলছে থ্রি সেন্টিমিটার তারপরে বলছে প্রশ্ন হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার এ বি সি তিনটি তক্তা তিনটি তক্তা এটা তক্তা থাকতে পারে আবার প্রশ্ন আসতে পারে যে এখন শিক্ষারই একটা গুলি করলে একটা গাছের মধ্যে গুলিটা গাছের মধ্যে প্রবেশ করে আটকে গেল বা কী অংশ যাবে কি না এরকম প্রশ্ন তাহলে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে তিনটি তক্তা এ বি সি তিনটার পুরুত্ব একটা হলো দুই সেন্টিমিটার একটা তিন সেন্টিমিটার একটা সাড়ে সেন্টিমিটার তাহলে আমার মোট এসের মান আসে সাড়ে তিন সাত আট নয় তার মানে কত আসলো নয় সেন্টিমিটার এখন প্রশ্ন বলছে এখানে দশ গ্রাম তক্তা এ বি সি প্রথমটা দুই সেন্টিমিটার পরেটা তিন সেন্টিমিটার পরেটা সাড়ে সেন্টিমিটার এর দিক দিয়ে গুলি করা হলো হুম দশ গ্রাম পরের একটি গুলি এখান থেকে এতটু এই এটা বেদ করার সময় পুরোটা পারে না বেদ করলো কতটুকু এক তৃতীয়াংশ তার মানে কি এই যে আমার দূরত্বটা আছে অতিক্রান্ত দূরত্ব এটার তিন ভাগের এক অংশ এখন এটা দুইটারে আমরা কাটিলে এটা পুরুত্ব গেল কত সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার তার মানে কি গুলিটা তিন সেন্টিমিটার বেদ করার পর থেমে গেল এখন আপনার যদি এই ধরনের প্রশ্ন হয় তাহলে আদিবেগ ছিল কি এখানে আপনার তিনশো হুম আর বেগ শেষ বেগ হয়ে গেল কি অর্ধেক তাহলে বি সমান একশো পঞ্চাশ বুঝতে পারছেন তার মানে শুরুতে ছিল বেগ তিনশো আর যখনই এটা এই তক্তার তৃতীয়াংশ গেল তৃতীয়াংশ মানে কি তিন ভাগের এক অংশ এটা সেন্টিমিটার আছে অবশ্যই মিটারে নিতে হবে একশো দিয়ে বেগ ভাগ দিয়া তিন সেন্টিমিটারে মিটার হলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এই তিন সেন্টিমিটারে মিটারও নিতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এবার বলছে এটা শুরুতে ছিল ব্যাগ তিনশো তারপরে ব্যাগ হয়ে গেল কি অর্ধেক তাহলে তিনশোর অর্ধেক হচ্ছে কি দেড়শো এবার দেখেন গ মার্কের প্রশ্ন বলছে বাধা দানকারী বলের মান বাধা দানকারী বলের মান বা এফ এর মান এটাই প্রশ্ন তাহলে এই এই প্রশ্ন থেকে আমরা এফ ইকুয়েল এম এ এম এর মান তো দেয়া আছে দশ গ্রাম গ্রামটি আমি কিসে নেব কেজিতে অর্থাৎ এটারে এক হাজার দিই ভাগ দিয়ে আমার কেজিত নেওয়া লাগবে ঠিক আছে ধরে নিলে মানে আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কেজি এর মান তো আমার জানা নেই বের করব আমি এফ এখন এর জন্য আমি কোন সূত্রে আশ্রয় নেব এইটা বি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার বাই টু এস তাহলে দেখেন বিস বি এর মান তো দেহাই আছে একশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ইউ এর মান দেওয়া আছে কত তিনশো স্কোয়ার তারপরে কি টু ইন্টু এস এর মান এই যে তিন সেন্টিমিটার এস এটা সেন্টিমিটার এখানে বসালে হবে না সেন্টিমিটারকে মিটারে নিতে হবে বারবার বলতেছি সেন্টিমিটারকে মিটারে নেবেন ধরলাম তিন সেন্টিমিটারে মিটারে নিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এখান থেকে আসবে আপনার মাইনাস এত মিটার সেকেন্ড ইন বাস টু এ বের করলাম এইবার এই এর মানটা এখানে আমি গুণ দিব তাহলে এটা যদি আমি এখানে গুণ দিই তাহলে দেখা যাবে কি এখানে ফল আসছে মাইনাসে ফলটা আসবে কিসে মাইনাসে এগারো দুই পাঁচ চার সালে দুইটা শূন্য হবে নিউটন তাহলে মাইনাসে আসছে তার মানে কি এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে বাদা দান কারি বল কত বুঝতে পারছেন যদি এফ এর মান নির্ণয় হয় তাহলেও একই আর বাদা দান কারি বল তার মানে কি এফ সাই মার্কের প্রশ্ন গুলিটি অবশিষ্ট পুরুত্ব যেতে পারবে কি না
देह प्रश्न की गुलिटी अवशिष्ट पुरुत्व जेते पार बेकिना ये 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 प्रश्न है साइड मार्क शुद्ध इटा तो तोकता नहीं से यहाँ ने बोलते हैं हरे देवांश तो शिकारी इस टा तीर मार लो इटे इस टा गासे या तीन वगैरह एवं शोध डुकलो इटर गो तीन मार्क के रास से बाद आधान करी बोलेर मान आगे सिस्टम आर साइड मार नौ सेंटीमीटर सॉरी यहाँ ने अमार मूड पुरुष तो सिलो नौ सेंटीमीटर ओतिक्रम कर से तीतियांशो तीतियांशो ते के फाइ सिलम को तो तीन सेंटीमीटर तहले अमार बाकी रो इलो सौ सेंटीमीटर सेंटीमीटर के मीटर वे जीरो पॉइंट सिक्स मीटर तहले ओबोशिस्ट पुरुष तो बोलते हैं अमार जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मीटर � ए ये शूत्रों दी एर मान हमरा तीन ए फाइव सिलम माइनस इलेवन टू फाइव जीरो जीरो इटे एर मान फाइव सिलम यहाँ ख्याल हो रहे ये आगे रखे क्षेत्रे हमारे गुलिटिया के से तीन बागे रेख पंक्षों जवार परे बेहत की होएगे से और दे होएगे से आरे इटे पुरु पुरी जेते पारे ना यहाँ ते के दौल्ला में तोटो गुआर्स � तो ले ये तो टुकु आर्से को तो तीन सेंटीमीटर ते बाकी रोज़ ये को तो टुकु सौ सेंटीमीटर तो ले साइड मार्केट प्रश्न बोल चाहिए सौ सेंटीमीटर जेते पर बेकिना तो ले अब हमरा आगे यहाँ ना ये स्टॉप कर सिलम यहाँ ने हमारे शेष बेग हुए सिलो को तो दशो दशो बंचार आठ जात्रा शुरू कर सिलम यहाँ ते के क साइरर क्षेत्र हो बे आधिवेग आर साइरर क्षेत्र शेष बेगर मान हो बे शून्नो तले आगेर शेष बेग सिलो को तो दशो ऐकाने आधिवेग हो बे दशो गौर क्षेत्र आर ऐकाने शेष बेगर मान हो बे शून्नो क्यों नो कारण आम्रा तो आवार न तुन करे जाता शुरू कर बो आगे हम ये तो डुगु आर सिला ये उम्मीद दी हमारा तीन मार्केट पोषण शेष ये हम बोलते हैं साइड मार्केट ओबोशिस्ट पुरुत्तो जेते पार बेकिन है तो लोबोशिस्ट पुरुत्तो जावड़ जो ना हम यहाँ तक आवार जात्रा शुरू कर बो तो ले आगे जे ऐसो फंचास सिलो शेष भी हैं ये हम ओटा हो बे पुरुत्तो माने आदि बेक आर ये दिके हम जेते पार बो कि� शेष बेग सिलो को तो दशो और बर्तमान है आधी बेग हो बे दशो शेष बेग हो बे कि जीरो करन अब आर हमरा जत्रा शुरू करते सी तीन सेंटीमीटर पौरे रंग शो तरुणी आमी कोतर सेंटीमीटर जेते हो बे सौ सेंटीमीटर तो इली ए क्षेत्रे हमार शेष बेगेर माना शबे जीरो आधी बेगेर मान हो बे आगे ट्रा शेष बेगेर ट्राई बर्तमान � एर मान माइनस इलेवेन टू फाइव जिरो जिरो ए काज कर ले यहाँ तक हमारा फॉल आठ बे जिरो पॉइंट वन मीटर ठीक है से तेरे हमारे दावर को तो सिलो को तो डुगु जिरो पॉइंट जिरो सिक्स गलम को तो डुगु जिरो पॉइंट जिरो वन ताले जेते फार बे ना लोबोशिस्टो रोय सिलो को तो जिरो पॉइंट जिरो सिक्स गलम को तो डुगु जिरो पॉइंट इधर चे दूसरी गाड़ी देखा ने हाँ ने ट्रक आरे हाँ ने होच्चे कार तो ले ट्रक केर के त्रय अपने इटरे ने बन M1 U1 हम्म आर इटर के त्रय अपने इटरे दूर बन M2 U2 ये बात एक टा आस्ते से वो दिखती है आरे एक टा सामने दिखेगा तो सामने दिखे के ले आधी बेगर मान हो बे प्लस आर बिफोर इट दिखते के आश्ले इजी आदि वेगर मान इटे अपना माइना से नित्य हो गए जो दी अपने माइना से नानी आऊँ को और ऐसे तो बुल हुए जब तो ले ये क्षेत्रे अपना प्रश्नों जो अगर ने बोस्तु हो गए दूरी चा ये टट्टा के टट्टा कर मुका मुकी शंकर सो है से हैं यहाँ साइड मार्केट प्रश्नों बोल में बोस्तु बोर्बेगे संग्रहण शुरू तो निधि माने कि ना इधर बेर वर्ते तो हमरा M1 U1 प्लस ने वो कि M2 U2 अरे दिखे नहीं बोए M1 B1 प्लस M2 B2 ये क्षेत्रे जो दी तीर चिन्नो दी बिफोर इन ते क्या शे ताहोले वो जे U2 आ से इधर मान तोड़ते हो बे अपना माइनस है आर इधर तो सामने दिखे ही जाते पोतों मुस्तूड़ा � तले बोला हुआ कि जे 
স্থির অবস্থা থেকে একটি ট্রাক যাত্রা শুরু করলো এবং এত বেগে যাওয়ার পর স্থির আর একটি কারের সাথে সংঘর্ষ হলো আচ্ছা আমার প্রশ্নে দুইটা স্থির বলল তো একটা আর একটার সাথে কীভাবে সংঘর্ষ হলো অবশ্যই এখানে একটা বস্তু কি আছে গতিশীল হয়েছে স্থির থেকে গতিশীল হয়েছে তাহলে দুইটাই যদি স্থির বলে এটাও যদি বলে স্থির আবার এটাও যদি বলে স্থির তাহলে আপনাকে এখান থেকে একটা আদিবেগ বের করতে হবে বিশেষ করে ইউ ওয়ানের মানটা বের করতে হবে এই সূত্র থেকে বি সমান ইউ প্লাস এটি অথবা বি স্কোয়ার সমান স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এই দুই সূত্র বের করে এখান থেকে আপনাকে ইউ এর মান বের করতে হবে ইউ ওয়ান ইউ টু যদি নাও থাকে তাহলে তো আমরা ইউ ওয়ান বের করলে দুই দিকের মান কাজ করতে পারব গেল আর যদি হয় গতি শক্তির সংরক্ষণশীলতা গতি শক্তির সংরক্ষণ তাহলে আমাদের সূত্র হবে হাফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার আর এদিকে হবে হাফ এম ওয়ান বি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস কি হাফ এম টু বি টু স্কোয়ার এখন কথা হচ্ছে কি যে যদি বলে যে একটা আর একটার সাথে সংঘর্ষ হয়ে একত্রে একই দিকে গেল তাহলে তো একত্রে গেলে এখানে বি ওয়ান আর বি টু দুইটা হবে না ওটা হবে একটা এক্ষেত্রে আপনার বি একটা কমন নেবেন তাহলে এম ওয়ান প্লাস এম টু আর এদিক তো ঠিক আছে ইটার বেলায়ও আপনার বি কমন নিতে হবে তখন হবে কি হাফ এম ওয়ান প্লাস কি হবে এম টু ইন্টু কি হবে বি যদি হয় সংঘর্ষের পরে একত্রে একসাথে গেল এই কথাটা বলবে যদি একত্রে বলে তাহলে তো আর আপনার বি ওয়ান আর বি টু আলাদা হবে না বি ওয়ান বি টু একটা হয়ে যাবে টাক আর কার দুই দিকে থেকে আসছে সংঘর্ষ করে একই দিকে গেছে তখন বি এই বরবেগের সংরক্ষণশীল সূত্র পেলায়ও কমন নিতে হবে গতিশক্তি সংরক্ষণশীলেরও ক্ষেত্রে কমন নিতে হবে আর এই দুই দিকের মান যদি সমান আসে তাহলে গতিশক্তি সংরক্ষণশীলতা মানে এটাও যদি সমান আসে তাহলে বর বেগের সংরক্ষণশীলতা মানে এই প্রশ্নটা বেশিরভাগ পরীক্ষায় আসে এবং এটার কয়েকটা উদাহরণ আমি কয়েকটা প্রশ্ন আমি যুক্ত করব ওটা ভালো করে দেবে চেষ্টা করলাম কিছু বোঝানি আজকে এতটুকুই আল্লাহ হাফিজ